大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。被质疑的女明星当中便有沈月，但是在看《玩路人生》图下的沈月后，不少网友明白了，原来娱乐圈并不是那么好进的。别再说沈月普通了，娱乐圈当中最不缺的便是俊男美女，也因此，人们对于娱乐圈明星们的要求也在逐渐上升。同时，也有很多明星被人们质疑，他们凭什么能进入娱乐圈？虽说沈月的状态和颜值并不能同一些惊艳系的大美女相提并论，但是她本人的状态却一直非常在线。尤其是沈月本身的私服穿搭，让人看起来就属于是非常舒心的程度。就算是一些普通素人去学习，也能毫无压力。本篇文章我们便从路人生图之下的沈月穿搭入手，我们如何搭配的更加得体并休闲。对于我们女孩子来讲，尤其是三十岁以下的女孩子，在穿搭风格上根本不需要受到怎样的限制，能够在穿搭当中彰显出自己的风采，这便是时尚穿搭所赋予我们的权利。但是，我们一定要懂得一个道理，那便是在穿搭风格上不需要追赶怎样的潮流，但是一定要做到服装款式与风格是适合自己的。这一点主要体现在我们每个人的衣品之上。盲目的追求所谓的潮流，只会让我们有东施效颦的既视感，只需要在舒适程度上以及所表现出来的搭配理念上过关即可。如此便是一套完全合格的私服穿搭。日常出行的时候，我们的服装原本不需要款式多么新颖，设计多么潮流。也就是我们日常出行或者是通勤上班的时候所穿着的服装，并不是夺人眼球或者是标新立异，讲究的只是具有我们的个人特色即可。所以，服装款式与设计做到简单、大方即可，可以多尝试一些经典款式。对于大多数女生来说，我们的身材做不到明星身材那么优越，所以在更应该去追求大众的平均值。沈月在日常出行的时候，以及卫衣与牛仔裤的搭配，例如马甲与衬衫的搭配，大多数服装都是一些经典的服装款式，也有对于身材的绝对包容，既有二十多岁的女生该有的活力，并且适用的场合也非常多。贴身紧身的款式最大的缺点便在于会束缚我们的行动，然而日常款式的服装却不会。尤其是这类型的服装，很容易暴露身材缺点，对于身材的遮挡程度都是非常好的。无论是卫衣还是毛衣、马甲，但是对于背后肩宽的女生来说，应当避免穿着卫衣。日常活动的时候也不会被服装所束缚，除了对身材包容性好之外，整个人都是非常轻松的状态。在款式简单、设计随意的情况下。我们想要自己的服装穿搭同别人的有所区别，选择日常服装的时候，那我们就要从颜色下手，并且适当的控制颜色的数量，将常见的黑、灰三种颜色改为有变化、白，但是不会太过于扎眼的颜色，就能有出彩却不会过于张扬的色系。比如搭配上荧光色作为小面积点缀，想要显瘦的姐妹们。对于身材不满意，可以尝试将黑色换成靛蓝色，既有视觉亮点，又非常显瘦。当然，如果更喜欢年轻化一点的姐妹，黄色可以学习运用同色系的服装去进行撞色拼接搭配，橘色便可以进行撞色，比如在红色系当中的红色。但是撞色搭配的时候，我们还是需要用黑色与白色等百搭颜色作为调节。面料不仅仅能体现出一件服装的质感，所以一定要强调舒适程度。面料是直接接触到我们身体的物品，对于一些贴肤穿着的服装来说，否则廉价以及不舒适的面料，很容易会让我们的皮肤出现各种各样的问题。日常服装的首选面料便是棉麻面料，上身效果也非常好。
透气的同时，关键在于舒适程度很高。其次，如果是预算充足一点的姐妹，可以尝试丝绸，贴肤穿着的舒适度也非常高。缎面、薄纱等面料。并且在服装的塑造能力上也要更好一些。沈月本身的条件就非常优越了，原来娱乐圈真的不是那么好进的。看了《路人生图》之下的沈月，也才终于明白了。再加上精致的服装穿搭，整体形象自然不用多说。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。